సో ఇవాళ మనం అసైన్మెంట్ థర్టీన్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ డైమెండ్ని ఏ విధంగా ప్రింట్ చేయాలో చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకు సో ఒకటే ఇన్పుట్ ఇచ్చారు సో ఆ ఇన్పుట్ తోటి మనం మన యొక్క అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఎంటీ బాక్స్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ సింగిల్ స్పేస్ అని చెప్పారు సో ఎంటీ డ్యాక్ బాక్స్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ స్పేస్ సో ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నా సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఒక మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటీ జర్ని మనం రీడ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అనేది తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనం డైమండ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ నేను టూ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది డైమండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ రోజును ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో స్పేసెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ వన్ నుంచి తీసుకుంటున్నా ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేసెస్ లేనప్పుడు డైరెక్ట్ మనం ఏ అని తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ప్లస్ వన్ వన్ నుంచి ఏ ప్లస్ వన్ వరకు తీసుకొని సో లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేసెస్ని మనకు ఓన్లీ సి ఎంటీ బాక్సెస్ కలిటు సింగిల్ స్పేస్ కాబట్టి సింగిల్ స్పేస్ ఇంటు ఇక్కడ మనకి ఎన్ని కావాలి స్టార్టింగ్లోనే మనకు ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ కావాలి కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్లో నుండి ఐ అనే దాన్ని తీసుకో తీసేసేయాలి సో అప్పుడు మనకు ఐ అనేది ఇక్కడ వన్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఏ అనేది ఫైవ్ కాబట్టి ఏ మైనస్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఎంత అయితే ఫోర్ అయితే అంటే మనకు ఫస్ట్ ఫోర్ అవుతుంది అండ్ ది సెకండ్ దానికి రాగానే ఐ అనేది టూ అనేది అయితే కాబట్టి ఫైవ్ మైనస్ టూ ఎంత త్రీ స్పేసెస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు ఇంప్లిమెంట్ చే అవుతా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు వర్డ్ అనే దానికి నేను ఒక ఎంటీ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా తీసుకొని ఇక్కడ ఇంకొక ఫర్ లూప్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ రావడం కోసం అని సో ఇప్పటిదాకానేమో ఈ ఫైవ్ రోజు ఉన్నాయి కదా ఈ ఫైవ్ రోజు ఇంప్లిమెంట్ కోసం ఫస్ట్ రో వాడిన ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ కోసం ఈ నెంబర్ అనేది ఎన్నిసార్లు వన్ టైం రావాలి సో ఫర్ ఐ ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ నేను ఇది ఏం వాడుతున్నా అంటే ఐ ప్లస్ వన్ అని వాడుతున్నా ఐ ప్లస్ వన్ అని ఎందుకు వాడుతున్నా అంటే సో ఇక్కడ మనకు వన్ ఫస్ట్ ఇది వన్ ఉంది కదా ఐ అనేది వన్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ అంటే మనకు వన్ నుండి ఇక్కడ నేను వన్ టూ ఐ ప్లస్ వన్ అని తీసుకుంటున్నా సో వన్ టూ ఐ ప్లస్ వన్ అని తీసుకోగానే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏమవుతుంది సో ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ వన్ టూ ఐ ప్లస్ వన్ అని తీసుకోగానే ఇక్కడ వన్ ఐ ప్లస్ వన్ అనేది ఏమైతే టూ అవుతుంది సో అప్పుడు వన్ టూ టూ అంటే వన్ టైం మాత్రమే రిపీట్ అవుతుంది అదేవిధంగా సెకండ్ దానికి వెళ్ళాను ఒక వన్ టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అయితే అంటే వన్ టూ రెండు సార్లు రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వర్డ్ ఈక్వల్ టు వర్డ్ ప్లస్ స్వింగ్ ఆఫ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నెంబర్ అని ఇస్తున్నా నెంబర్ అని ఇచ్చి సో నెంబర్ పక్కుంటే ఒక స్పేస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అండ్ ఇక్కడ సో నెంబర్ని మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నా నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ప్లస్ వన్ అని దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇన్పుట్ తర్వాత నెంబర్ ఇది కొల్టు మనం దాన్ని డిఫైన్ చేయలేం కాబట్టి నెంబర్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఏమైనా ఇస్తున్నా వన్ అనేది ఇస్తున్నా సో ఈ ఈ నెంబర్ని మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫర్లు దాంట్లో ఇక్కడ దాన్ని మనం ఇద్దాం అండ్ సో ఇవి ఎప్పుడు రావాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ లెటర్ అదేవిధంగా లాస్ట్ మాత్రమే మిడిల్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అన్నిటికీ రావాలి కాబట్టి ఫర్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అండ్ ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ వర్డ్ని మనం ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఏ విధంగా సో ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని వచ్చింది 
కాకపోతే దీంట్లో మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎటువంటి స్పేసెస్ అనేటివి కూడా రాలేదు సో లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు స్పేసెస్ కావాలి కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎల్ఎస్ అనే దాన్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఆ ఎల్ఎస్ నేను మర్చిపోయినా కదా సో ఎల్ఎస్ అనే దాన్ని నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి వన్ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఈడి వరకు బాగానే ఉంది సో పై పాట్ వచ్చింది మరి ఇప్పుడు మనకు కింది పాట్ కావాలి సో ఇక్కడ కింది పాట్ ఇం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది పెద్ద టాస్క్ సో దీన్ని మాత్రం దీనికి మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నా ఇంకొక ఫర్ లూప్ వాడుతున్నా ఇక్కడ రెండు ఫర్ లూప్లు వచ్చేసి ఫస్ట్ పై పాట్ను మాత్రం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాడినాం అండ్ నెక్స్ట్ కింది పాట్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకొక రెండు ఫర్ లూపులు వాడతాం ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ మీరు ఐ అనే తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ దాంట్లో ఐ తీసుకున్నాం కదా మళ్ళీ సెకండ్ దాంట్లో ఐ తీసుకుంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతా అంటే సో ఇక్కడ ఈ ఐ అనేది ఈ ఫర్ లూప్ మందమే వాడుకోవడం జరుగుతుంది అన్న సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఐ రాసుకున్నా లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏది ఇచ్చినా అని కూడా నో ప్రాబ్లం సో ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ మనం చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్లో వన్ అనేది ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం వన్ నుంచి తీసుకుందాం ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు ఒక స్పేస్ ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ టూ తర్వాత త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఈ విధంగా ఉంది అంటే ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నా కొద్దీ లూప్లు అనేది పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ వన్ టూ ఏ అని ఇస్తున్నాయి ఏ ప్లేస్ వన్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫస్ట్ పాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ అయింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో ఏ అనేది మనం ఏ ఇవ్వాలి అంత ఫైవ్ కాబట్టి వన్ టూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ అనేది ఇంక్లూడ్ కాదు కాబట్టి సో మనం ఫైవ్ అనేది ఇస్తే ఫోర్ వరకు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మాత్రం వస్తాయి సో అందుకోసమే ఇక్కడ నేను ఏ ప్లస్ వన్ అనేది ఇవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎల్ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో స్పేస్ ఇచ్చేసి ఇంటూ ఐ అనేది రాస్తున్నా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే వర్డ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా తీసుకొని వర్డ్ జే ఎన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం చూద్దాం ఇక్కడ పై దాంట్లోనేమో వన్ టూ ఐ ప్లస్ వన్ అని రాసినాం వన్ కామ ఐ ప్లస్ వన్ అని రాసినాం సెకండ్ లోపులో అండ్ ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే ఏ మైనస్ ఐ అనేది రాయాలి ఎందుకంటే ఏ అనే వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ఐ అనే వాల్యూ ఎంత ఏ అనే వాల్యూ ఫైవ్ ఐ అనే వాల్యూ వన్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఎంత ఫోర్ అంటే ఇది ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అని అర్థం ఓకేనా ఫోర్ టైమ్స్ ఈ ఫర్ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి సో అప్పుడు వర్డ్ ఈక్వల్ టు వర్డ్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఇక్కడ నెంబర్ అని ఇచ్చేసి సో నెంబర్ పక్కండి ఒక స్పేస్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు మనం దాన్ని అండ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఈ నెంబర్ని మనం ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ప్లస్ వన్ నెంబర్ అనే దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ప్రింట్ ఆఫ్ వర్డ్ అనే దాన్ని ఒకసారి మనం ప్రింట్ చేసి చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే తర్వాత చూడండి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ తర్వాత ఎయిట్ నైన్ తర్వాత టెన్ ఇక్కడ ఈ విధంగా ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఈ విధంగా ఆటోమేటిక్గా నెంబర్స్ అనేటివి రిపీట్ అవ్వకుండా పోయినాయి సో ఇక్కడ మనం ఇవ్వాల్సిన దాంట్లో మనం మిస్ చేసింది ఏంటంటే నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది మనం మిస్ చేసినాం కాబట్టి ఆ విధంగా రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసి చూద్దాం వన్ టూ త్రీ వన్ టూ వన్ సో బాగానే వచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి మిస్ చేసింది ఏంటంటే లెఫ్ట్ స్పేసులు ఇవ్వడం మర్చిపోయాం కాబట్టి లెఫ్ట్ స్పేసులు ఇవ్వండి సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి టూ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా పాస్ అయిన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా సో ఇక్కడ మీరు బాగా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ a మైనస్ వన్ అనేది ఇక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఇది 
అండ్ సో పై దాంట్లో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ వన్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అనే దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేయాలి సో ఈ రెండు కండిషన్స్ కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూడండి అదేవిధంగా ఇక్కడ నెంబర్ అనేది నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ప్లస్ వన్ అనేది కూడా వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటే సో ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ కేసెస్ సబ్మిట్ చేద్దాం ఓకే మనకు టెన్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేటివి పాస్ అయినాయి 